Ça peut surprendre les BDF, mais nous vivons une ère glaciaire depuis 2 millions d'années. Le climat actuel plus chaud n'est qu'une des longues pauses de cette période. Et au cours de ces 2 millions d'années, le climat était principalement froid et sec. La calotte glaciaire du pôle Nord occupait une grande partie de l'hémisphère Nord. Et au cours de l'une de ces longues périodes de froid intense, quand la glace recouvrait la surface des océans du pôle Nord jusqu'en Californie, Los Angeles ou Espagne, les grands ours arpentaient le désert de neige sur ce merveilleux point bleu pâle. Tu veux dire blanc, il était blanc, là. Blanc pâle. De notre point de vue, cette femelle ressemble à un ours ordinaire. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit en elle. Quelque chose qui va donner naissance à une nouvelle espèce. Lorsque nous allons à l'intérieur des ovules de la femelle ours, son système de reproduction, puis ça, c'est très petit, plus petit que ça. Plus petit? Ben... Okay. Encore? Plus petit? Là, on voit plus rien. Ben là, c'est quoi tu veux, là? Nous apercevons des petites sphères qui se déplacent sur des poutrelles. Ce sont des protéines appelées kinésines. Elles font partie de l'équipe de transporteurs qui déplace les éléments à l'intérieur de la cellule. Ces minuscules créatures font partie intégrante de chaque cellule vivante, y compris celle qui compose votre corps humain. Ce sont les textes anciens qui définissent notre code génétique écrit dans un langage que tous les organismes vivants sont capables de lire. L'ADN est une molécule en forme de longue échelle torsadée que l'on appelle double ce sont les lettres de l'alphabet génétique A, C, G et T. Grâce à des combinaisons particulières de ces lettres, chaque créature vivante reçoit des instructions précises quant à la façon de se développer, de se déplacer, de digérer, de percevoir son environnement, de guérir ou encore de se reproduire. La double hélice de l'ADN est une machine moléculaire constituée d'environ 100 milliards de pièces appelées atomes. Puis il y a autant d'atomes dans une molécule de notre ADN qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Et c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Quelle chance! Chacun de nous est un petit univers à lui tout seul. Le message génétique transmis de cellule en cellule et de génération en génération est copié parfaitement ou presque. Oui, la naissance d'une molécule d'ADN commence lorsqu'une protéine brise les barreaux en deux. Séparant ici les deux brins de la double hélice, les lettres moléculaires du code génétique flottent librement dans le liquide que renferme le noyau et chaque brin de l'hélice copie son partenaire perdu, ce qui crée deux molécules d'ADN identiques. C'est ainsi que les gènes sont reproduits et transmis de génération en génération. Lorsqu'une cellule vivante se divise en deux, chaque cellule emporte avec elle une copie complète de l'ADN. Une protéine spécialisée vérifie que seules les bonnes lettres sont acceptées afin de s'assurer que l'ADN est copié avec précision. Mais personne n'est parfait. Ah euh, oui, moi je suis parfait. Mais t'as dit que t'étais parfait, t'es imparfait. Il arrive qu'une erreur ne soit pas détectée, ce qui entraîne alors une légère modification des instructions génétiques que l'on appelle « mutation ». C'est un transformeur, man. C'est pas sérieux, là. Ça non plus. Beaucoup mieux. Mais revenons à notre ours. Une mutation s'est produite dans les cellules de levure de la femelle. Un événement aléatoire aussi insignifiant peut avoir des conséquences à une bien plus grande échelle. Cette mutation a modifié le gène qui détermine la couleur de la fourrure. Cela affectera la production de pigments sombres dans la fourrure de la progéniture de l'ours. La plupart des mutations sont inoffensives, certaines sont mortelles, d'autres plus rares peuvent complètement par hasard donner à un organisme un avantage significatif sur la concurrence. Une année a passé, notre femelle ours est à présent mère de deux magnifiques oursons. Conséquence de la mutation, l'un des petits est né avec la fourrure blanche. Et quand ils seront assez grands pour aller chasser, lequel des deux aura-t-il plus de chances de surprendre sa proie? Sur la neige, l'ours brun est visible à plus d'un kilomètre et demi. Quant à l'ours blanc, il prospère et transmet sa propre combinaison de gènes. Le processus se répète encore et encore, si bien qu'au fil des générations, le gène responsable de la fourrure blanche se répand dans toute la population d'ours polaires et le gène de la fourrure brune perd la bataille pour la survie. Les mutations sont totalement aléatoires et se produisent constamment, mais l'environnement récompense celles qui augmentent les chances de survie. Ils sélectionnent naturellement les organismes vivants qui sont les mieux armés pour survivre et cette sélection est tout le contraire du hasard. Les deux populations d'ours se sont séparées. Pendant des milliers d'années, elles ont développé des caractéristiques différentes. Peu à peu, elles sont ainsi devenues deux espèces différentes. C'est le processus que décrit Charles Darwin dans L'origine des espèces. Un ours seul n'évolue 
jamais c'est la population tout entière d'ours qui évolue au fil des générations. Et depuis peu de temps, j'aperçois de plus en plus des ours bruns au Nunavik où je travaille. Hmm, c'est pas normal ça, vers le nord, des ours bruns. Si les glaces de l'Arctique continuent de fondre au rythme du réchauffement climatique, les ours polaires pourraient bientôt disparaître. Ils seront alors remplacés par les ours bruns mieux adaptés à un environnement moins froid. C'est une histoire différente de celle que je vous ai racontée la semaine dernière au sujet des chiens. Dans le cas des ours, aucun éleveur n'a orchestré ces changements, c'est l'environnement lui-même qui les a choisis. On parle alors d'évolution par sélection naturelle, le concept le plus révolutionnaire de toute l'histoire de la science. Darwin a présenté pour la première fois les preuves de sa théorie en 1859 et depuis, l'agitation créée à l'époque n'est jamais retombée. Oh, c'est mystérieux ça. Pourquoi selon vous? 